，沙利文去了等于白去。布林肯访问沙特，能不能挽救美国？没想到中东有人提前竖中指。各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。上个月呀、啊，美国总统安全顾问沙利文访问沙特，试图挽回美沙关系，重铸美利坚在中东的荣光，结果去了等于白去，水花。都没见起一个。现在，美国职位最高的外交官布林肯已经抵达沙特，他能否挽救美国，重塑华盛顿在中东地区的影响力呢？布林肯这次来访肩负了三个重要任务：任务一，劝说沙特增产石油。在布林肯动身之前，欧佩克加开会讨论后，决定将之前达成的减产协议延长到二零二四年。沙特还特别宣布，从下个月开始，每天在额外减少原油一百万桶。这个决定一出，油价应声上涨，美国更是气得发疯。从去年开始，美国就一直要求沙特增产石油，压低原油价格。结果，沙特不但不听，反而一而再、再而三地减产，美国很没面子。布林肯此行最重要的一个任务。就是恢复美国对油价的影响力，换句话说，就是修复美沙关系，让沙特回头是岸。任务二，打造中东铁路建设联盟，对抗中国影响力。这其实是沙利文访问沙特、阿联酋的主要任务，但很可惜，这个人太不靠谱，所以现在只能布林肯亲自顶上了。美国这个基建计划表面上是帮助中东国家实现现代化改造，其实用一种迂回的方式来跟中国的“一带一路”倡议抗衡，也是中国促成沙伊世纪和解后，美国匆忙之下想出的对抗中国影响力的一个招数，好不好用不知道，但对美国来说，属于目前唯一能看得着的救命稻草。任务三。阻止沙伊关系进一步发展。自从中国促成沙伊复交后，中东和解潮进入快车道，一连串的变化令人目不暇接。不仅有胡塞武装和沙特的永久停火，叙利亚也重回阿拉伯大家庭了。前些天退出美国联合海上力量的机制的阿联酋，更是要加入伊朗组建的新海军联盟。如此变化令美军直呼看不懂。最新消息显示，伊朗驻沙特大使馆已经重新开放。美国再不采取行动，中东就没有美国的容身之所了。对布林肯来说，这三个任务每一个都相当重要，但每一个都不可能实现。沙特之所以减产石油，就是因为美国制裁俄油，对石油市场造成了严重的破坏。至于帮助中东基建，美国在这方面跟中国。有的比吗？再说，沙伊关系，沙特寻求发展和转型，地缘政治环境的稳定是刚需。与伊朗打好关系就是必然。美国又能提供何等筹码，让沙特放弃地缘环境的稳定呢？实际上，在布林肯出行之前，中东就有人对他的来访提前竖起了中指。在阿拉伯世界拥有巨大影响力的媒体，半岛电视台发表了一篇题为。中东再见美国，你好，中国的文章。文章指出，沙特王储兼首相穆罕默德对美国近乎竖中指的态度，在当地颇受欢迎。他们认为美国是中东最大的乱源，中东与美国脱钩不是可能，而是必然。当然，就目前的局势，沙特等国不会直接与美国分道扬镳，关系破裂。但布林肯妄图恢复美国的权威。重新对中东国家发号施令，那就是痴心妄想。中东不是欧盟，必然会比欧洲先一步走上战略自主的道路。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。